Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita lagi melakukan perbaikan eh, pada Yamaha Mio GT. Yamaha Mio GT tahun 2012 nih kalau nggak salah. Motor ini mati. Eh, setelah saya cek, apinya bagus. Dan bagian ban bensinnya juga bagus ya dari injektor juga nyemurnya sangat sempurna. Dan setelah saya cek di bagian kompresi hmm, agak sedikit berkurang ya. Nah jadi kita lagi melakukan pembongkaran di bagian head ya di bagian head motor Mio GT ini. Kemungkinan ke Motor ini mengalami kebocoran pada bagian klep, tapi entah itu klep masuk atau klep buang. Jadi, teman-teman, simak terus videonya sampai habis. Nah, ini headnya udah kita lepas, dan kita akan cek kebocoran pada klep. Ya, kebocorannya ada di mana di bagian masuk atau bagian buang kita akan cek di bagian klep masuk dulu kita pakai bensin ya kita masukin bensin untuk mengecek kebocoran dan ternyata untuk bagian klep masuk aman teman-teman tuh kering ya jadi tidak ada kebocoran dan kita akan cek ke bagian klep buang kita cek bagian klep buangnya kita masukkan bensin waduh tuh teman-teman jadi si bensinnya langsung keluar ya nah ini bocornya sangat parah sekali kebocorannya sangat parah ya jadi pantas saja motor ini nggak mau hidup karena terjadi kebocoran kompresi di bagian klep buang nah oke teman-teman kita akan melepas bagian komponen yang ada di headnya diantaranya ya kita akan melepas bagian klep dan kita akan melakukan penyekiran namun sebelumnya kita akan cek apakah klep ini masih bisa digunakan ya masih bisa diperbaiki dengan cara disekir atau perlu melakukan penggantian Nah jadi buat teman-teman yang memiliki motor Yamaha Mio J atau Yamaha Mio GT Jika memiliki kendali yang sama ya seperti ini Karena ini awalnya motor ini eh, ketika dihidupkan Kita kalau mau dipakai itu hidup Nah ketika dipanasin itu hidup Pas lagi hidup itu motornya langsung mati Nah lalu, nah, lalu si pemakainya itu coba dikontakin coba dihidupin Tapi motornya nggak mau hidup Nah langkah yang teman-teman bisa lakukan untuk melakukan pengecekan kerusakan yaitu diantaranya adalah teman-teman silakan mengecek dulu api ya yang keluar dari kuil dicek dulu apinya lalu kalau dari kuilnya bagus teman-teman bisa membuka bagian busi nah jika dari businya juga terlihat bagus maka teman-teman bisa melakukan pengecekan pada bagian injektor nah teman-teman buka bagian injektornya lalu di kontakin di engkol atau di starter ketika dari injektornya nyembur keluar bensin ya dengan semburan yang bagus yang sempurna nah itu berarti dalam kondisi baik ya kalau sudah seperti itu teman-teman bisa melakukan pengecekan kompresi ya nah jika kompresinya lemah nah jadi kemungkinan diakibatkan oleh klep yang bocor dan gejala seperti ini emang sering terjadi untuk Yamaha Mio J atau Mio GT ya biasa yang udah Yamaha yang udah injeksi ya karena sangat rentan sekali kebocoran pada bagian klep. Nah kita akan bongkar bagian klepnya ya kita akan lepas kedua kedua klep untuk pengecekan kerusakan. Kita gunakan trik seperti ini ya untuk mempermudah pengerjaan. Jadi kita tidak menggunakan tracker untuk membukanya. Cukup menggunakan kunci 
shock 14 atau bisa juga menggunakan kunci shock 12 untuk menggetok speed penahan car clapnya tapi jangan lupa di bawahnya dikasih alas ya teman-teman untuk menahan klep nah ini speed dan pernya udah kita lepas kita akan lihat eh, kondisi klep yang bocor tadi apakah masih bisa diperbaiki nah ini klep yang mengalami kebocoran teman-teman kita lihat apakah masih bisa diperbaiki ini kameranya kurang fokus nah itu teman-teman terlihat ya ada bintik-bintik hitam nah jadi kebocoran pada bagian klep buang ini terjadi akibat kerak yang menempel pada dinding piston nah itu pada dinding piston keraknya terlepas lalu keluar dan masuk mengganjal di bagian uh, klep bagian buang nah ini Nah jadi untuk perbaikan ini tidak perlu mengganti ya Tidak perlu mengganti klep Cukup kita melakukan penyekiran pada bagian klep Nah jadi untuk perbaikan motor ini Tidak ada penggantian ya Cukup melakukan penyekiran pada kedua klep Nah ini kita lagi melakukan penyekiran pada klep buang Teman-teman lakukan penyekiran hingga benar-benar klep uh, tidak lagi dalam kondisi bocor atau rapat ya. Dan kita persingkat saja teman-teman. Komponen sudah kita pasangkan dan penyekiran sudah kita lakukan. Tinggal kita melakukan pengetesan pada motor ini sudah kita rangkai ya. Nah, kita on -kan. hidupkan motornya jadi motor ini sudah kembali hidup ya kembali hidup dengan normal dan kita akan coba melakukan menghidupkan kembali kita opkan dulu nah sip ya teman-teman untuk perbaikan dan kerusakan pada motor ini hanya terjadi pada kebocoran di bagian klep buangnya saja dan tanpa harus melakukan penggantian kita cukup melakukan penyekirannya saja nah demikian ya teman-teman mudahan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh